ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రగతి లేదు యువతకు ఉపాధి లేదు పెట్టుబడులు రావటం లేదు అన్న ప్రచారం చాలా ఎక్కువగా జరుగుతోంది దీనిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చాలామంది ప్రజలు కూడా నమ్ముతున్నారు కానీ వాస్తవాలు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి ఈ ప్రగతిని భారతదేశంలో కావచ్చు లేకపోతే రాష్ట్రంలోని మీడియా లేకపోతే సంస్థలు గమనించకపోయినా అంతర్జాతీయ సంస్థలు మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తోంది అని చాలా విస్పష్టంగా చెప్తున్నారు దీనికి తాజా ఉదాహరణ ఇటీవల కొన్ని అంతర్జాతీయ జాతీయ సంస్థలు ఒక నివేదిక తయారు చేశాయి ఆ నివేదిక పేరు ఇండియా స్కిల్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు రోడ్ మ్యాప్ టు ఇండియా స్కిల్ అండ్ టాలెంటెడ్ ఎకానమీ ఇరవై ఇరవై మూడు అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్తో ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేశాయి ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేసిన సంస్థల్లో వీబాక్స్ అనే ఒక ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంస్థ కూడా ఉంది ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు ఏమిటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిభ అలాగే నైపుణ్యం ఉన్న విద్యార్థులను గుర్తించడం వారికి టెస్టులు పెట్టడం అది ఆ సంస్థ పాటు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇది కాకుండా కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ట్యాగ్డ్ అనే ఒక సంస్థ వీరందరూ కూడా ఇటీవల ఇండియా స్కిల్ రిపోర్ట్ పేరుతో ఒక నివేదికను విడుదల చేశారు ఈ నివేదికలో వారు ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్న అంశం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రోత్కు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రోత్ అనేది అసాధారణంగా జరుగుతోందని వారు తమ నివేదికలో పేర్కొన్నారు ఎగ్జాక్ట్గా వారు చెప్పిన మాట కూడా ఒకసారి మనం విన్నాం ఇన్ ది లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయ్యి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇట్స్ సోషల్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లేసింగ్ ఫోర్త్ అమాంగ్ ది స్టేట్స్ విత్ ది మోస్ట్ ఎంప్లాయబుల్ యంగ్ టాలెంట్ స్టాండింగ్ ఎట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సంటేజ్ విత్ జీడిపి ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఏ ఇయర్ ఆర్ వన్ ఫార్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ ఎ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ది స్టేట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఎట్ ఎన్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ రేట్ ది స్టేట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఎట్ ఎన్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ రేట్ అంటే అసాధారణమైన గ్రోత్ రేటుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పురోభివృద్ధి చెందుతోంది ఇది తాజాగా వచ్చే నివేదికలు ఇదే నివేదికలు నెక్స్ట్ పేరాలో మోర్ దెన్ నైన్ ల్యాక్స్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేస్డ్ జాబ్స్ ఫ్రమ్ సచ్ టాలెంటెడ్ అండ్ స్కిల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉపాధి లభించట్లేదు అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ అది కూడా వాస్తవం కాదు ఈ రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఇరవై రెండు మధ్య దాదాపు పది లక్షల మంది నైపుణ్యం ప్రతిభ గల విద్యార్థులకు అత్యుత్తమ ఉపాధి లభించిందని చెప్పి కూడా ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది నిజానికి ఇటువంటి ప్రశంస తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఇచ్చి ఉండి ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీన్ని అసలు చాలా అద్భుతమైన ప్రగతిగా తన మీడియా ద్వారా తాను కూడా నిరంతరం ప్రచారం చేసుకుంటూ ప్రచార లబ్ధి పొందేవారు కానీ వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చేటప్పటికీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహిస్తున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వచ్చేటప్పటికీ ఇటువంటి ప్రశంసలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన అలాగే ఆయన ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని హైలైట్ చేసుకోలేకపోతుందేమో అనే ఒక భావన కలుగుతోంది ఫలితంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్కి పెట్టుబడి రావటం లేదు ఉపాధి లేదు గ్రోత్ లేదు అనే ఒక అసత్య ప్రచారం అనేది సర్వత్రా వ్యాపించింది అంతేకాకుండా ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే మనం ఇండియా స్కిల్ రిపోర్ట్ ఇరవై ఇరవై మూడు ఈ రిపోర్ట్లో మరో మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ప్రతిభ నైపుణ్యం గల విద్యార్థుల శాతానికి వచ్చేటప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగో స్థానంలో ఉంది 
ఇది ఎట్లాగంటే ఇది కూడా నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు వీబాక్స్ సిఐఐ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అలాగే ట్యాగ్ కాలిఫోర్నియా సంస్థ వీరు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన టాలెంట్ టెస్ట్లో దాదాపు మూడు లక్షల యాభై వేల మంది ఈ టాలెంట్ టెస్ట్లో పాల్గొన్నారు ఈ టాలెంట్ టెస్ట్ ఫలితాలు కూడా వారు విడుదల చేశారు దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా ప్రతిభ నైపుణ్యం గల ఉద్యోగానికి అర్హులైన యువతకు వచ్చేటప్పటికి ఈ ఉత్తీర్ణత శాతం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేటప్పటికి నాలుగో స్థానంలో ఉంది ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇంప్రూవ్ అయింది కూడా గత ఏడాది ఏడో స్థానంలో ఉంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది నాలుగో స్థానానికి చేరుకుంది దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రతిభ లేకపోతే నైపుణ్యం గల విద్యార్థులను తయారు చేయటంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది సక్సెస్ అయ్యింది ఇది దీనికి సంబంధించి ఈ మూడు లక్షల యాభై వేల మంది విద్యార్థులకు సంబంధించి వారు ఎవరెవరు పాల్గొన్నారంటే బీటెక్ ఎంటెక్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి ఎంసీఏ ఐటీఐ పాలిటెక్నిక్ బీ ఫార్మా విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు కేవలం టెక్నికలే కాకుండా నాన్ టెక్నికల్ విద్యార్థులు కూడా పాల్గొన్నారు వీరందరూ కూడా వీరు నిర్వహించిన పరీక్షలో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించారు నిజానికి ఏంటంటే ఈ ఈ టెస్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి నాలుగో స్థానంలో ఉంటే యూపీ మొదటి స్థానంలో మహారాష్ట్ర రెండో స్థానంలో ఢిల్లీ మూడో స్థానంలో ఉంది మన పొరుగునే ఉన్న కర్ణాటక తెలంగాణలో ఆరు ఏడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిభకు కొర అసలు ప్రతిభకు ఎటువంటి కొరత లేదు వీరికి అద్భుతమైన శిక్షణ నైపుణ్యాలను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు లేదా విద్యా సంస్థలు కావచ్చు ఇస్తున్నాయి వీరికి దీనికి తగ్గట్టుగానే ఉపాధి కూడా లభిస్తోంది అయితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ప్రజలకి చెప్పడంలో కొంత ఈ ప్రభుత్వం కూడా విఫలం అవుతుందేమో అని చెప్పి అనిపిస్తుంది ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఇదే టెస్ట్లో పట్టణాలకు వచ్చేటప్పటికి అత్యధికంగా టాలెంట్ చూపించిన పట్టణ విద్యార్థుల్లో లేదా నగర విద్యార్థుల్లో కర్నూలు కూడా చోటు లభించింది కర్నూలు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఈ పరీక్షల్లో పదవ స్థానంలో నిలిచింది ఇది ఒక అద్భుతమైన విషయం ఎందుకంటే కర్నూలు రాయలసీమ అంటే అదొక వెనుకబడిన ప్రాంతం అని చెప్పి అనుకుంటాం అక్కడ విద్యా వసతులు సరిగ్గా ఉండవు అని చెప్పి అనుకుంటాం కానీ కర్నూలు ప్రాంతంలో నిర్వహించిన ఈ టెస్ట్లో కర్నూలు విద్యార్థులు అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరిచారు దేశంలోనే పదవ స్థానంలో నిలిచారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి టాలెంట్కి ఎక్కడ ఎటువంటి కొదవ లేదు కొరత లేదు అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉంది శరవేగంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శరవేగంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ దూసుకుపోతుంది అన్ని రంగాల్లో ఇది మనం చెప్తుంది కాదు అంతర్జాతీయ సంస్థలు జాతీయ సంస్థలు కూడా చెబుతున్నాయి